E, priateli, po srdce i po duša. Slava na Vsevišnje, če nije sabral. Še vi kaže, kak se pozdravljava ta angelita, razbira se, zašto to ta beseda dnes je angelska. Te se pozdravljava, dobre došli i dobre zavarili. Zašto to, kak to kazah i na predišnjata beseda, nikoj ne znaje, koji je došel porano na ta zemlja i koliko pati je idlo. Tako. Kako vinegi, za da započne jedno delo perfektno i da završi idealno, prevoshodno i savršeno, treba da ima podkrepata na nebetu na Vsevišnja. Zašto to bez njegovata podkrepa ništo ne se polučava, makar će horata mislet, če zavisi od tjah. Od tjah zavisi jedna malka čas. Samo da se v kondicija, samo da se v čas, da ne se neadekvatni. Pravilno da opredeljati obstanovkati i red drugi nešta. I tako. Ще кажем една молитва, благословия за работата и за всички нас. С това мисля да се започне. Господи, приеми нашата любов и благодарност. Господи, Боже наш се любящи, Татко Вседържителю, Твореца на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, молим Те, благослови и освети всички участници в днешното събитие, днешната изява, която е изява на Твоето Слово и на Твоята слава. Благослови и освети всички Твои избрани, всички Твои служители, работници, всички, които вървят по пътя на светлината. Благослови ги и им дай здраве, вяра, надежда и любов. Благослови тази днешна наша изява, за да бъде тя максимално успешна, подкрепени учини и ни води, за да бъде максимално полезна за Тебе, за великото цяло, за всяко едно общество и за всяка една душа на човечеството и да бъдем максимално полезни и на самите себе си. Господи, Твоята воля да бъде и да пребъде сега и във вечните векове. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин, аум, аумен, амин, аум, аумен, амин, аум, аумен. Харум, Харом, Харим, Харом, Харом, Харим, Харом, Харом, Харим. Слава Тебе, Господи, поклон. Ще ви кажа нещо технологично, преди да дам думата, разбира се, на Силдина. На всемирното съзнание 
му казваме кратко Аберон. Това е подателя на живота и всичко идва от него. На Божественото съзнание му казваме Авва и то работи, понеже цялата власт, сила, енергия, любов и всички дарове в семейното съзнание е повелило на Божественото, което отговаря за тая Вселена. А още другият изпълнител, това е Христовото съзнание, на когото посветените казват Елма. Но сега имам право да ви го кажа на вас, защото преди това само на земята високо посветените са имали право да се обръщат към небето с, както казах, Абе, Космическия ум, Вселенския разум, Абел. Към Божественото съзнание с Ава. Ава, така го е наричал Иисус, Отец, както го пише в Евангелието. И за Христовото съзнание, което се казва Елма. Ангелското съзнание, мога да ви кажа и за него, се казва Елло, Елла или само Ел. Това също е божествена частица, но е най-вече употребявана в ангелските иерархи и в ангелските кръгове. Заповядай, Силни, имаш думата. Здравейте от мен. Голяма радост е отново да сме заедно на това изключително смятам място. Да но всички се чувствате комфортно през цялото време, докато сме тук. А, не знам дали Вайла го каза, но ако ви стане топло, сенките на борчетата се движат. Виждам нагоре има повече сенчести места, така че спокойно се движете по време на лекцията, за да се чувствате наистина хармонично и спокойно. Искам и се да наистина благодаря на всеки един от вас. Знам от колко далеч има хора, които днес са дошли, за да сме заедно. А и по-близко, разбира се, на всички благодаря, че са направили това добро за себе си и за всички нас, вярвам. Защото присъствието на всеки един е важно на подобно събитие. Защото днешното събитие прави една възстановка на едно събитие в Ангелската вселена, то затова и темата е такава. Но в като продължение на това, което Георги каза, искам, ако сте съгласни заедно да кажем една формула, която до сега не съм я давала така на по-широк кръг хора, тя е а, най-общо казано за енергия, но това е много висша енергия. Тя звучи така. Елма, Ива Хариен. Ще го обясня. Елма Георги каза, това е едно от имената на Христовото съзнание. Трябва да ви кажа, че имената на висшите духове са ключове, които са изключително мощни и силни. И заради това някъде е казано, че ако човек знае името на Бога, той владее невероятна сила, защото Самото споменаване на едно от имената на някои от тези най-висши същества, които управляват а, всички вселени, а, е, как да кажа, а, тяхното е нещо като призоваване. И когато ти знаеш името, а, винаги този дух ти дава някаква помощ. Така че имената са нещо много ключово. И ето в случая ни е дадено да ползваме едно от имената на Христос горе, Елма. Ива, значи Божествена любов. Божествена любов. Хари, Ен. Хари на гръцки значи радост. Гръцкия в него има, понеже го владея доста добре, да не казвам съвършено, но в него има много останало от тракийски язик. От този първи език, който е даден на петата човешка раса. А... И 
В него са запазени наистина много ключове в гръцкия, които аз така ги ползвам. Хари значи радост. В много други езици го има. Хари Кришна, ако се сещате и нали, това е. Харно на български също е останало като дума. Харно значи нещо добро. Ен или ин е нещо, което да влезне в човека. Подобна формула сме казвали ел, ел урати хариен, божественото слово ме храни. Правили сме с приятели а, разходка в планината, където някой от нас вече няма енергия и сила и казваме тази, точно някои от тези формули, моментално идва огромен прилив на енергия. Така че, елма ива хариен. Елма ива хариен. Ева илма Хариен. Да ви кажа честно, при последните земетресения малко съм притеснена за България и за това на къде, отива, а, на къде отиват нещата в България с новото правителство. Сигурна съм, че Бог а, всичко това го допуска, за да влезе наистина България в един нов път. Понякога наистина нещата максимално се влушават, за да може всички да прогледнат и да изберат истинското нещо, истинското добро, да не се подават на тези иллюзии и а, манипулации, които в момента все още много хора се подават. Така че влушаването от тая гледна точка и въобще допускането от светлата сила на, на такова нещо в България има своето високо обяснение. Но в същото време съм убедена, че българския дух трябва все повече да се пробужда, защото ние сме носители наистина на могъщ дух. Не е случайно. Той е изобразен като лъв, а лъва знаеме царя на животните и наистина горе в вселените, висшите, нали, материалните и в ангелската. Това са същества, които са управителите на животинското царство. Много, много силни, най-силното реално същество, което, най-силният дух, който управлява цялото животинско царство, изглежда като лъв. И това де-факто е бастет, прословутата бастет, но това е друга тема. Темата ми беше за песента, която искам да изпеем като начало, за да подпомогнем пробуждането на българския дух. Това е една възрожденска песен, къде си вярна ти любов народна. Само първия купле ще изпеем. Хубава ще бъде, нали? Много хубава песен, като ще променя само последното изречение. Нали, там се казва да тръгнат по гората, ние няма да тръгваме по гората, ще тръгваме в светлината. <съща> Защото не че е лошо по гората, но а, по-важно е а, наистина светлите хора правилно да се ориентират, а, да не се подават на заблуди и да вървят в истинския път. И да са пример за другите. Много хора ми питат как да работим ние при тази ситуация. Най-важно наистина като пример, защото малкият кръг на хора, на които ние въздействаме, със всеки изминал ден се разширява, защото те пък въздействат на други. И това е геометричната прогресия. Хайде ще изпея веднъж звездната прогресия. На промяната я нарича Георги. Къде си вярна ти, любов народна? Къде стиш ти, искра любородна? Я се пламък те да не табу. Хайде сега заедно. Само да видя, може би, тон. Вие си вземете ваше удобен тон. Ако е по-нисък, по-ниско, нали, мъжете? И аз ще взема малко по-ниско. Къде си вярна ти, любов народна? Къде блестиш ти? Oh, oh, oh. 
благодаря ви, прекрасни са ви, прекрасни. Ще ви кажа, че не само с молитва, всяка една работа трябва да има и песен. Песента е чудесно нещо и затова е и българската поговорка, който пее зло, не мисли. Знаете ли, някога нашите деди, прадеди и баби са започвали всяка работа с песен, да им върви по-леко. Песента разширява пространството, дава някакви прекрасни чувства на човека, прави света наистина по-светъл, по-топъл, по-чист, по-прекрасен. Ето, в момента, и от Деве имаше много невидими същества от ангелския свят. Сега се събраха още повече. Песента ги привлече. Хубавото привлича хубави същества и души от Божествения свят, от ангелския свят и дори от нашия човешки свят. Защото те се хранят с красотата с светлината, с топлината, с хубавите чувства между хората. И заради това аз казвам, ако само една пиратка я пусна тук, и тя каже, бам, моментално всички светли същества ще напуснат този район на 150 метра от епицентъра на това бал. 150 метра. Никак не е малко. А да не говоря, когато се гърми и се стреля с всички видове съвремени оръжия. Знаете ли, че светлите същества са напуснали Хирошима и Нагазаки на 1500 км от там? Не е имало нито едно светло същество, което да помогне след бомбардировката. А тия същества, повечето от тях от ангелския свят, за което е и днешната беседа, отговарят за живота. Живота е най-важното нещо, не само на Земята и във Вселената. Нищо материално не може да го замени. Казвал съм и пак ще го кажа. Мога да ти вземат стола, на който седя, колата, която карам, апартамента. Може да, да превземат селището, града, държавата. Родината е прекрасно нещо. Да. Но живота е по-важен. Защото живота може да направи всичко. Смърта – нищо. Само ликвидира. Значи, ако ми вземат колата, отивам да работя някъде. Може и да е трудна работата, но искам да имам автомобил. Значи, като искам, но съм жив и здрав. Просто старата кола е изчезнала. Това е материя. Не слагайте никога по-високо материята от духа. После ще говоря по-подобно след малко за те наречения западен синдом, който слага и впряга каруцата пред коня. Казал съм го, мисля, сигурно хиляда пъти, ще го кажа и за хиляда и първи път. И понеже седим тук, ние всички седим и сме участници в това събитие, ще ви кажа една малка тайна. Всеки път, Човек, без да знае, когато посещава такова събитие, не само при нас, изобщо да е истинско духовно събитие, той получава един бонус, една награда. Може да е под формата на някакво оздравяване, което не е знал, че, даже, че има такова заболяване. И наистина. Не говоря за предишния път, она жена, която беше на първия с патериците, как и мина кръка, като лекарите си и казали, че ще я боли с чупеното, тъй като кръка е бил с на две места, още два месеца. 
След медитацията 10 минути беше здрава и дойде при мен с патриците. Чакаше на опашката и те другите я пускат. Тя вика, не, не, вече беше добре. И аз се видях, че си остави патриците и започна да ходи. Още докато говореше Силвина. А тя казала на дъщеря си, ами, кръка ми мина, изобщо не ме боли. Така, това казвам, че е една дребна награда. Но мнозина получават награди без да ги осъзнаят. В какъв смисъл? След това започва човек да, да прави нещо, за което не е имал способността. И никога не му е минавало през ума, че може да го направи. Ама започва да го прави. Имам такива доста примери, нали? когато човек никога не се е сещал, че може да рисува. Извинаш му идва нещо отвътре, да си купи четки, да си купи боя, вземе едно платно, Почва да шарка и започват да излизат едни хубави неща и все по-хубави. Не ги давам аз. Те само минават през мене. Всевишния ги дава. А ако кажа, че аз ги давам, искам да взема неговата слава. Не. Моята слава е един микрон. Една йота. Стига ли? Неговата е всичко останало. Само за това, защото аз съм инструмент в неговите ръце. Да. И така, с такова съзнание трябва да живеем всички свързани с вселенския разум, за да може а, да ни върви във всяко едно отношение. И освен това да бъдем чисти и вътрешни и външно. Точно заради това ще кажа тук едно-две неща, които тук още което ви казах тази тайна, като много хора я знаят от посветените, не всички, разбира се, я знаят, че едно духовно събитие е заради това да отидеш да получиш и получаваш много работи. Получаваш ги, значи да умееш и да ги вземеш. Даването е по-хубаво от получаването. Да, две мнения няма. Блажени тези, които получават, но два по-блажени тези, които дават. Съвсем наскоро, аз не знаех, че учителя е изпитвал учениците си, какво е казал Исус на планината Сион, когато е отишъл с своите ученици. Той ме казал 10 блаженства, които не са записани никъде. В Библията, т.е. в Новия Завет. Не са записани. Така. И той им ги казва. И понеже беше преди 7, 8 или 9 години, на мене ми ги казах от небето, запомни ги и записах на края на една книга, където пише така. Ето десетте блаженства, които Исус е казал на учениците си, когато са отишли на планината Сион. И ги давам. Обаче преди, това вече са минали 5, 6, 7 години, от тогава и повече, отварям до учителя една книга, най-случайно, аз ще тъпо няколко реда от там. Просто е така, да, да за повдигане на вибрацията. И той, в, където е бил, в изграда, започва да им води една беседа и накрая казва, вижте какво, всички сте били от вас по времето на Исус Христос. И казва на, буквално, ти сесто си била и на планината Сион и си чула десете блаженства. Кои блаженства каза там Исус? Момчето не си спомням. Как? Къде ще си спомни? После казва на един друг. А, Брат Николо, ти също си бил на планета си. Он спомняш ли си нещо? И той се мъчи и вика, ми не учител. Как ще си спомни с това съзнание? То, още съзнанието, нито му е ангелско, нито му е божествено. То му е обикновеното човешко съзнание. И то не човешко. А получовешко, ще ви кажа. Сега ние отиваме към първо човешко измерение. О, докато стигнем ангелското и божественото, има много време. Ще ви кажа защо. След малко. Не си. И той тогава им ги извежда. И гледа, че буквално същото тук там има една дума, която е заместена. Тя е по-стала в Евангелието. Аз съм я заместил с по-съвременно. Това е разликата. Така. Това не казвам, за да потвърдя онова, че което казвам, е всичко така. Но избягвам да слагам много работи от себе си. Сега това, което ще го кажа, 
е изключително важно. Много важно. И ми е чудно, защо от моите колеги, които говорят това, бе, никой не го е казал така. Абсолютно ачик, дето се вика. Наяве и ясно. Аз сега ще ви го кажа и разбира се, то е прекрасно, чудесно, превъзходно нещо е. Заради това, но на много, може би и на някой от вас, да не говоря, че ако седна в кръчмата, на всички ще им стане неприятно и ще кажат, Георги, а бе знаем, че си ненормален, а чак пък толкова да ни говориш тия работи. Така, слушайте ме внимателно. Защото лично аз до сега не съм го чил от никой от моите колеги. Но зи да го знат, а може би и не са имали право да го кажат, защото много работи не ни дават да ги кажа. До сега всички тук, които сте участници, всички вече сте напускате получовешкото изменение, което учителя го казва полускоцко. Цитирам го него. Значи човек още не е станал пъл, напълно човек. Сега влиза да стане. Ще стане напълно човек, когато най-простите работи. Ами, се смири. Няма нищо. Е, никакво его или успява да контролира егото си. Второто е всеопрощението. Значи, първото е смирението, всеопрощението, дълготърпението, многотърпението. Къде? Великодушието, благородството, щедростта. Избравам от а, добродетелите, които са 42, които съм ги дал в книгата Звездна Руса. Така, когато човек се освободи от много пороци или от всичките пороци, цитирам пак учителя, грехопадението започва с месоядството и ще говори и за това, когато се освободи от всичките тия пороци, вече и започва да работи само с добродетелите, тогава го пускат в предверието на човешкия свят и след това вече, когато докаже, че е гордо може да носиш името човек, както казва Чехов, тогава вече върви в човешкия свят. Но разбира се, това зависи от всеки от нас. Ако иска да стане 100% човек, не че пак е човек, ама както съм казал в една беседа, 25%, 50%, 75%. А 100? 100 няма. И аз съм 95, 97, 98. Един път съм по-низко, защото греша на 95, а друг път не ме пускат от 98% повече. Останалите 2% не ми ги дават. Да не говоря за златния процент на Бога. Да го получиш. Трябва да минеш веднага в друго голямо изменение. Друг свят. Световете са божествения свят, където е ангелския свят и нашия духовен свят. Знаете ли защо казвам това? Защото човек а, не е имал програма за страх. Имал е първоначално програма за самосъхранение, но в никакъв случай за страх. Първите, още от първите хора. Защото първите хора са като нас. Има пак доста по-различни. Знаете ли, че животните имат програма за страх? За да се съхраняват по-успешно, защото те работят с, как да кажа, с едни е, вродени е, програми, които са за този начин на живот. Те се подават повече на импулси, Отколкото, понеже не, имат доза, имат ум. Не може да се каже. Но разум не. Разум има само разумното същество, което е получило вече в човешки образ. Имат зачатъци на ум, но то ум не може да бъде като човешкия. Да мисли. Така. Как човек се е самоизлъгал, самонаказал, и небето се е съгласило с това, за да си научи урока вече доста много хиляди години. Последния прост начин, но абсолютно ефикасен. Какъв е той? Ами хапването на месо. О, я гледайте. 
Значи, трябва непрекъснато да се храниш с човешко месо, меко казано, да си людоед, и тогава в никакъв случай няма да получиш страха, който го имат животните, който се прехвърля на тебе от храната. Храниш се със себе подобно. Идеална работа, людоед. Човек е ядец. Така. И понеже десетки хиляди години човек е употребявал месото, ето сега на 1 август ще станат 23 години съвсем го спрах. Преди това постих всичките работи у нас им беше стола, разбира се. Така че много радко се хранех с месо. А и никога не съм го обичал. Обаче стават на 1 август 2000 година, сега наближава 1 август 2023 година. Какво ми е? Понеже едното ми око е запушено, и отивам при една лекарка. Викам да ми го отпуши. Тя вика, да ти припиши ни капки да си слагаш тука и така нататък. Запуши го, гмурках се в един басейн. Айде да ви кажа напред. И сега се поотпуши доста, да, но не 100%. Това ако е 100, това е 50%. И тя гледа така и вика, как се казва? Викам Георги Извърски. Ага. Но колко си години? Викам годините не си казвам. И тя писа 60. И викам, е, ма ти ме поднали с 20 години без диска. И тя ви, ма ти се разно ли? Е, ми се разно. Това е под формата на шега, го казвам, но е самата истина. И днес я поканих на беседата, тя от тук, вика, не на работа са, точно по това време. Днес я дежурна. Така, прекрасна жена. Значи, продължавам да говоря за страха, който се прехвърля в човешкото тяло и който бърка целия абсолютен Живот на човека. Мен не, че не са ме побутнали да го оставям, но месото мога да кажа, че доброволно съм го оставил, ама иначе всички останали пороци така, с един скромен, дето викат македонците, с окроци, с облаго и с малко кютек. Та с кютек съм ги напуснал. Дали? Хубави такива удоволствия, нали? Ама какво да се прави? Знам защо ме бият. Ето е, от народната приказка. А, вика, един казва, абе, бият го той, трябва да го отидем да му помогнем. А по възрастните хора, нека в младеж искал да спаси там. Един, който го бият, а голем, възрастните вика, он знае, що го бият. Така че спокойно. Не искам да ви кажа цялата притча, че били на воденици едно време се чакало много време. Тия, дето карат житото да го, им го смелят. Спът в колите, хранят се по една-две седмици. Обаче един млад юнак почтал да закача на воденичара булката. И той извика брат си една вечер, хвърлят му едно огледало на главата и го опухат. И той почва да крещи за помощ. И сега мливаните са там наоколо лежат по колите си. И един вика, да му помогнем на човека, бе. Я гледай какво стана това. Възрастите викат, спокойно он знае защо го бият. Така че, знаят защо ни бият. Трябва да знаете. И когато го осъзнавате, и когато казвате, Господи, да, благодаря, приемам го, много по-бързо и по-леко минават нещата. Вместо да получиш 100 към шика на голо, ще получиш 10. Е, 10 е друго, ама 100 е друго. И с шамари, каквото искаме да го... Как и... Както искаме да го направим и да го приведем. И така, не, не искам никого да го откажа от месото. Едно време исках, и в моето ловно рибаско дуство, в моята ловно рибаска дужика, не искаха да ме застрелят. Защото им викам да не ядат глиган, да не ядат патици, изобщо да спрат месото. Никой не ме чу. Така. Но пък за сметка на това, една тета и по-младите от мене, всички светъл им път във вечерността. Иначе бяха чудесни хора. Но. И убиваха. Не само да се храниш с месо. Всичко то е, между другото, за мен е а, това да се каже морално-етично престъпление и на материален план е едно и също. Щом се храни с месо, ти си участник в планетарното убийство на живи същества. Така. Пак казвам. Искате ли да спе у вас страхът? Страхът, че от няма да имаш какво да хапнеш. Страхът, че може да ти откаднат колата. Страхът, че жена ти ще хване с някой или евентуално мъжът ти. Той е страх, 
е абсолютен остатък и идва у нас от животинското, което се прехвърля от месото и десетки хиляди години. Нямаше нищо лошо в това. Когато дойде ледниковия период, мога да ви кажа последния ледников период, беше около при 13 хиляди земни години. Така. Човечеството, имаше няколко човечества, минали вече, но тези хора, които бяха, откриха нещо. Както сега ескимосите, не могат да се хранят с нищо друго. И картофи няма, нищо няма. Няма и шума няма по дърветата. Трябва с, да се хранят с тюлени, риби, бели мечки, е, и там мелени, ако има на себе. Само месо. Да. Така е. Но човечеството има достатъчно ресурси и изкарва много, за да може да им изпрати там. Да ги отучи от месото. И така. Тогава какво открива човека, за да оцелее физически с физическо тези, това тяло, тази дреха, която я носи? Открива, че може да се храни с животно. Месото става за ядене. И той започва да го яде. Почва след това. Все повече и повече и повече. И така физически оцелява. Значи, Всевишния разрешава да оцелее физически. Но до там му спира духовното развитие. И до ден днешен, 13 000 години, човека с полускотско, получовешко съзнание. Поради тази причина. Защото от всички животни, с които се е хранил, Програмата за страх вече е включена и в неговата програма. Тъй като, ето, количествените изменения преминават в качествени. Така. Ние най-малко не се отклонявам от темата. Темата продължава да е духовният свят или ангелският свят. А Божественият свят още е наречен Елохимен свят, защото там най-висшите същества са Елохими, няколко вида. И след това надолу започват иерархите, които са и в човешкия свят, и в ангелския. Обикновено ги дават 10 иерархи, а те са 13, защото трите, които са първите, са на управителите на тия светове. Но, може би ще цитирам учителя, както ги дава поред. Това са... А, Силвина ще говори абсолютно подробно за всичко това. Аз само споменавам между другото, защото има интересни факти, които мисля си, че пък никой не ги е казал. Ще дам още нещо, което сигурно се казва за пръв път на духовен план. Макар, че няма да ви дам кой знае какви подробности, а само ще ми насоча вниманието там, а другото ще ви оставя за домашни, защото не бива да се дава сдъвка на храна. А съществата, които са най-високо се изключават, че са разместени в Божествения свят, това са серафимите, в ангелския свят говорим, след тях са херовимите, след това са престолите, след това са господствата, след това са силите, след това са властите, след това са началствата, след това са архангелите и накрая са ангелите и до тук бяха девет. И след ангелите последният чин, който преминаваш от човешкия свят в първо ангелско изменение, значи само праведните минават. И те не спират да се прераждат на Земята и на такива планети като нея, които са, а, как да кажа, възпитателно учебен полигон и леко наказателен. Пак е леко. Макар че на нас ни се струва, че страданията са много тежки. Боже, не си чак толкова тежки, колкото могат да бъдат евентуално, понеже човек, ако наистина си оправи поведението, така да се каже, може да се измъкне, дори да се измъкне. От законите на кармата, знаете ли кога човек се измъква? Като спира повече да греши по-човешки, т.е. отказва се от всички пороци, мина на страната на добродетелите само да ги използва. Нали? И така. И тогава вече кармата няма власт над него. Стои на страни далече и само гледа, и само може да си говорим приятелски или да си пиеме кафето с нея. Но викам како 
Ти знаеш, а о, вика за тебе ти не. А, не. Не, не, ама, понеже тя ме оставила, от време на време, като сбъркам евентуално нещо, лично ме напляска отгоре си вижте, защото напълно нормално аз му благодаря. От време на време така, за да спазвам пътя, иначе не става. Тъй като съм много непослушен и направо непослушен, казвам да, да не говоря, нали, че съм неразумен, защото правя всички грешки, всички морално-етични престъпления с акъл. То флагам вътре творчество. Ако е, гарга да е рошева, както е на лъдната поговорка. Нали? Ако е пиене, да е запой три дена. Какво да изтрезняваме? Се бутри, се бутри, се ще изтрезняваме. Няма. Три дена се пие денонощно. И кой къде спи, така има един познат, изчезва в месеца за 4-5 дена. И жена му съмнява си, ме пита, Георги, къде ходи? Викам, ходи на едно място с приятелите, ама нямам право да ти кажа. Питай го, ми той каза, излизам с приятели, вика на пикник на разходка. Вика, не е ловец, не е рибал, не е моторджия, нали, защото аз съм бил от тия. И така нататък. И какво става там? Срещам го, аз викам, слушай, какво правите вие там, като се съберете в тази вила? Той вика, слушай, имам 5-6 приятели, точно като мене. Напускаме дните от тая до тая дата, се оговаряме на всички да е удобно. И вика, почваме един запой във вилата, пием, пием, ами, и пием, а бе, вика, пълна свобода. Няма, забравяме за света, кой къде падне там спи, они го подвитат, вика, на третия ден ставаме, изтрезняваме, изкъпваме се, минава време и на четвърти или на петия ден се прибираме. Чисто нови. И това е начин. Не ти трябва, как да кажа, наркотик. Не ти трябва тази други упойващи препарати, средства и транквиланти, ами ти трябва на едно обикновено просто пиене, от което се изтезнява. От онова не, онова става с натрупване и е много опасно. И така, продължаваме в същия дух. А, пак казвам, ледниковия период е научил човека на месоядството. И учителя казва, грехопадението започва с месоядството. Ето, първото грехопадение от там. Защо? Защото вкарва програмата на страха и от там вече човек, понеже се плаши, той започва, пороците идват чрез страха. Ако човек е абсолютно спокоен, той никога няма да има порок. Аз обикновено казвам, че не са моите проповеди, нали, както се казва, а са изповеди. Изповед, когато говоря за себе си. Бях много млад и, как да кажа, опитвал съм не, че съм опитал, само веднъж. Едно зънце, колкото по-малко от черпи пе, и съм в един нощен бар, помощник на бармана, отивам там като стажант. И гледам една кутика, значи там са само чужденци в бара. Той от 10 часа вечерта до 6 часа сутринта в един много голям и много луксозен хотел. И аз ги гледам ги тия работи. А, как ме изпита най-напред бармана? Това е по честност. Гледам 10 долара, паднали долу, зад шубена, където аз чиста, оправям и кречеца им се вижда зад шкафа толкова. Това всичко е било после номер, ама той ми го каза. Искаш ли да изпиташ некои? Внимателно. Тогава камери имаш, ама не чак толкова много. И сега и аз измъквам. А, 10 долара. Славям ги отгоре на шубена, където е. И той беше излязал некъде, като се върна, викам, бат Петио, тия 10 долара бяха паднали за това. А, моето момче. Два-три пъти този номер ми се прави, за да види колко съм честен, защото мога да си ги сложа в джоба. И сега един ден идва и вика, паролата беше черен пипер на английски. Black Piper. Нали е така? Вие знаете всичките английски. И идват все, все чужденци, все гости и най-много имаше гърци, ама имаше всекакви от целия свят. И иска 
И той ми вика, слушай, това, което е, струва 30 долара едното. Взимаш, вика, даваш му. Че нека на салфетка, вика, но не, той знае. А то се употребява този наркотик с алкохол. Ама аз никога не съм пил алкохол през живота си. Още една изповед ви правя, научих червеното вино да го пия на 55 години. Хем съм бил и барман, и сервитьор. Нали? Обаче кръчмана не трябва да пие, иначе ще фалира кръчмата му. Това е закон. Просто да го знаете. И той един ден вика, а бе, моето момче Жорко, ти искаш ли да опиташ това какво е? Бе? Ти знаеш ли? Вика, не бе, аз... Ама вика, не е черен пипер, защото е много ситно и друго. И той вика, това си е чист наркотик. Взимат го, вика, слой си го в чашата или си го глътне, вика, и ти е ли ги тук. Половината, вика, го употребяват. А, взимай си, бе. Ма викам, как бе, това е 30 долара, тогава бяха много пари. Той и сега не са малко, ама тогава беше, сега сигурно ще струва 300. Едно към 10. За тия години, дето са минали на живот. И викам, добре, какво? Ама вика, трябва да пинеш малко алкохол, избери си, ами викам, какво да пия, имаше. Истински уискита бяха тогава, истинските водки, всичко беше истинско. И викам, викам, ама да аз не пия, бе, пини един грам, колкото е викам. Викам, добре, може ли, с вода вика, не, не става, само става с алкохол. Пина го, той вика, сега седни и чакам. Е, какво да сядам и чакам? На мене вибрацията по принцип ми е била висока. И това не може, кой знае колко да ми подейства, само ме караше така на смях. Нали? Нещо съвсем поглеждам. В човека, един флезна напълно нормален човек, аз почнах да му се смея за нещо. И това е, напълно ме отвътре само на смях. Ама за най-такива работи нещо да видиш у човека, което иначе няма да го забележиш. Ей какво? След час-два. А казвам, имам достатъчно воля. Ако ми е харесал наркотика, ще я да стана наркоман и щях да ритна камбаната и да гушна букетчето от предозиране. Казва ли го в това текст? Без да ме интересува, без да ме отказват, ама то обича, не ме интересува света какво мисли. Каквото искам аз. Е това е ината. Разбрахте ли какво се казва силната воля, наречена ина? Затова като се сърда в началото, де, тат, не иска да си вземем службата, татко вика, Синко, абе изпащат такива ненормалници, които викат, живота ще си дадат 10 пъти, а на ината няма да си го дадат. Те са ми най-полезни на земята. Продължавам нататък. Значи, споменахме десете иерархи, които са. Ако искате пак да ги повторя, и после тук там ще кажа нещо за всяка една от тях. Значи, Серафими, Херовими, в Божествения свят са херофимите над серафимите. Просто го казвам. Това е технологично. Е? Така, серафими, херовими, престоли, господства, сили, власти, началства, архангели, ангели, праведни. Дес. Така. Всички тези чинове ангелски, Иерархи отговарят за нещо у човека. Значи, едни отговарят за главата, ни за белия доб, за сърцето, за някакъв човешки орган. Всички. И както са наредени горе-долу, може и да не е точно спазено, но отговарят. Ще ви кажа, че примерно архангелите, макар че не само те, и друга иерархия може да отговаря за един и същи орган, но те са водещите при бъбреците. Значи имаш нещо лошо взимане, даване с архангелите, за да имаш бъбречна болест или да не си в ред с, с бъбреците. Примерно, а, ще говоря и за България специално, има един отдел, ако не си с белия доб с дишането, това са херовимите. С нервната система, с главата и така нататък. Това са серафимите. И примерно далака са началствата. Далака е също много важен орган. Има си за стомаха, отговорници за хроносмилателната система, 
за отделителната система и така. Тук ще вмъкна една голяма скоба и ще ви кажа, че може би съм го казвал на преди много години и на вас ще ви стане интересно, защото то е така. От Вселената и от трите Вселени, които са Божествената, Ангелската и Човешката, нашата материалната Вселена, да до всяко едно, как, всяко едно нещо, което има вид, което има форма. Разбира се, той има и дух вътре. Но видимата форма, която е, обикновено се оприличава на човек. И даже в Вселената има една галактика, която има формата, има човешка глава, човешко тяло, човешки крайници. И викат, как и викат, човешката галактика, май. Сега не си спомням. Холм от галактиката или нещо, както и да е. Това съм учил при много години в академията. И, значи, всяка една държава, планетата Земя, какво има? Има отделни органи, които са както при човека. Планетата има глава, някъде район, държава. След това има гърди, където е белият дроб. Всички органи ги има. Органи и като външни. Има, може да има ръце, крака на движението и така нататък, но системите, които ги има от дневната система до отделителната система, ги има. Така. А, ще спомена, че Например, че може да се очудите, и аз бях леко очуден, като научих тия работи някога, че много от държавите имат функция да изпълняват отговорно. Най-известното, което е хората го знаят, но не знаят за останалите държави или региони, които изпълняват тази функция, значи едната е водеща, а другите са помощни около нея, примерно, които отговарят така да се каже точно за тоя ут, тоя орган на човека. Тогава започвам с България и след това ще спомена за останалите няколко подробности, ще ви дам. България, учителя черно на бяло го е написал и няма човек от бялото брато, който да не знае, че учителя е казал, че България е черния дроб на света. Функцията на черния дроб, дори и да човек да не е медик, пак я знае, че той е за прочистване на токсините от тялото. Да. Предава ги след това различите на отделителната система и тя ги изхвърля от тялото. Така. Това беше до към 2000-та година и 2012-та година вече е сменена тая основна роля която е играла сега България, има нови функции. Ще ви кажа как се случи с подробности. Защото знаех, че ще има тая промяна, обаче без, без аз лично да знаех, че ще взема някакво отношение в нея, поне да я научи. Един ден, 2003 година, мисля или четвърта, съм втора, трета година отчелник в планината, ми дават Следната задача. Аз съм е казвал и съм описал подробно в една беседа, още когато изнасях беседите в идея Вита в София. Това е следната задача. Наглед изглежда просто. Тогава, значи, това е било първите три години, защото отгоре ми спускаха винаги по един научен ръководител. Един учител, който ми дава къл и ми дава тия задания. Това беше един тест. И той ми вика сутринта, след като се качвах на върха, посещах слънцето, правих разни други работи, всичко, слизам долу и през почивката между 10 и 10 и половина имам почивка, сутринта 4 часа ме вдигат на един час, преди изгъра се качвам планината. Всичко е точно. Спартански модел. И ми вика, знаеш ли, тук имаш... И вика, ми имаме една пътна карта на България, една обикновена карта. И казвам, ми... Не знам, тук има някакъв атлас, дали има карта на България. Вика, трябва ти карта само на България. И казва, виж, сега, не ти определям време, ама за няколко дни направи следното. Всички населени места, в които съществува думата Бог, значи Богданов дол, Богданов, има много, няколко такива села, а 
може би се казва, Боженци, Божилище, откъде съм я родното място и той има Бож. Щом има Бог вътре да присъства. Или Тодорово, Теодорово, село има Тео. Не Тео, а Тодорово. Къде е? И не знам още колко. И така, всички, които имат, ги изваждаш, а след това на картата ги с, вика с червена черта, от едното място до другото ги очертаваш, да видиш какво ще излезе. Така. И всички имена на населени места, т.е. топонимета, които имат а, царски имена, също ги вариш. Значи, царем, царичина. Е, както е. Царем, не знам какви още. Всичко с царска ливана. И не други има. Обаче, някои имат вътре и Кесарово, примерно, е Цезарово. Значи, пак е царски име. А да не говоря старата топонимя. Наистина, изключително съм благодарен на екипа на инженер Иван Найдов, който се взе с тази работа, защото аз след като три дена се помъчих, Видях, че това изобщо не може да стане така. Защото усещам, вече имах нещо така виждане, че много от имената са променени, а даже той, когато започна да ги следва, отива в националния регистр и вади топонимата, имената, всички стани имена от преди 100 години и повече, повече от половината бяха турски имена. И ги вади всичките и тогава прави Тая схема, като прави един екип и отива на местата да ги види. И ред, имаше още една задача, която я изпълни прекрасно. Той е човек и съм благодарен. Така. И аз, понеже, както сега си говорим, така, приятелски и семейно, така в идея Вито говори, викам, бе, не изпълних една задача. Ма то беше на края на беседата. И те викат, каква задача? Викам, най-да ще ви я кажа каква задача. Тия работи да ги направя. Ама видях, че това е... Бавна съдка, бе, работа, тигам на се и се отказвам и се тръшкам и в крайна сметка мога да колорител, където е. А не си мил, вика, добре, хубаво, няма да направиш. Айде, друг тест. Тето бързо ще го направя. И това беше вече, бях слязал. 5-6 години бяха минали. Но то човек пое при сърце работата и какво направи? След цяла година, пак имам беседа в идеалите и той носи едни такива карти, и една хартия, през която може да се рисува и е нарисувано. Значи, на картата на България бяха направени два кардиоида. Кардиоид е някаква, с формата на сърце, е някаква графика. Или каквото и ще да е, някаква форма. Кардиоид, формата на сърце. Да, дори едната камера на сърцето беше по-висока, както се дава. Така. И той вика, ето, това е с царските имена, това е с божествените имена. Викам, ей, здраво ви, Иванчо, ти каква хубава. Вика, не знаеш какво, с това нашия екип, къде ходихме и какво правихме. Вика, дадох ми средства. Викам, не мога да ти ги възстановя. Ама ни беше интересно, вика, да обикаляме България. И някъде, вика, и питаме местните. Това тук, махали, работи, те сме си някои потопени в язовидите. Са били цели села, разбира се. Всичко, това е работа, вика, почти години и половина, от които аз и жена ми вика най-много работихме и целият екип. Какво ми направи впечатление? Аз а, рядко нещо може да ме впечатли. Ама това ме впечатли. Ето ви как тук, картата, отгоре постави единя от тая хартия, която се рисува на нея, каква беше едно време, че този, че те имаха, такава, прозрачна. След това постави другата. Спрами дъхът. Всичко съвпадна. Двата кардиоида е едно към едно. Милиметър нямаше разминаване. И аз викам, това може ли да бъде? Той вика, може. Викам, аз знам, че може. Обаче това, като го гледам, за мен звучи невероятно. Вече ще ви кажа, че а... България е черния доп. Черния доп, неизминима част от черния доп е, макар и отделно се казва, че е жлъчката. България беше черния доп на планетата, а българският народ беше жлъчката. Жлъчката е прекрасно нещо. Казва наистина прекрасно нещо. Когато ти е здрава жлъчката, има здраве. 
Хълсмилателната ти система работи великолепно и си жив, здрав, щастлив и радостен. Когато не работи, а защо не работи? Защото сме изгубили част от любовта си, обичта си към ближния, към природата, към нещо. Просто сме го забравили. Просто да имаме някаква ненавист. А е закон вселенски. Той е, казвам, като на природновестните сили. Той е на една везна. Когато започва да се увеличава ненавистта, любовта намалява и е обратното. Така че имам приятели, на които им извадиха жлъчката, режето. Ама била тръгънат един наш приятел, тя и Силвия го познава, огнячо автомонтьор и ни прави колата. И вика, нямаме няколко дена бях операция, си правих лека, уша, меди, какво си сега не мога да я, оплаква се човека. Викам, какво стана ми? Те ми махнаха жлъчката. Още не бях светнат тогава, викам, ме, да ти махне цял орган. Еми да, докторите казаха, че е плевита, пълна с камъни и така нататък. Аз се бях занимавал и знам, че от жлъчката и учителя, и особено лечителя Петър Димпов, има изчистване на камъните. От жлъчката са меки и организма ги изхвърля. Чисто и просто за зехтин и лимон беше в основата и шишета с топла вода си слага на черния дъл. Това беше цялата философия. Прочетете я при Димков и я направете и ако има камън, за един-два пъти ще ги изхвърлите. Така. Това не ми е работа, ама го казвам. Сега едно време се занимавах с тия работи. Така че жлъчката е направена за да бъде човек добър. Тя разбира се пуска едни киселини и ензими в човешки организъм, за да може да смила храна. Но вече слава на Тебе, Господи, че а, българската земя е сърцето, а пулса на сърцето вече е българския народ. Затова ние трябва да бъдем свестни. Всички останали може да не бъдат толкова свестни, толкова чисти, толкова прекрасни. Може да не станат ангелски души, да не говорим след колко милиона години ще станат а, Божествени души. Защото в момента ангелите, които ви изброих тия иерархи, преди доста милиони години са били като нас. Но за тия милиони години са дъпнали много напред и са отишли в ангелския свят. Само ще ви кажа, че и то не е обикновени пеперури в материалния свят. Ние дето си седим тук. Ние не, ама много от човечеството, специално. И поне сме повечето родени отгоре и сме аватари. Но преди 15 милиона години земните жители, които се лъждат, едните са родени отдолу, едните отгоре. Обаче, когато всички стигнат да станат праведни, отиват при Бога. Няма значение къде си роден. Дали си на село или в града. Умен си, ставаш студент. Не си умен, не ставаш студент. Същото е и с това раждане. Значи, преди 15 милиона години бяха пеперуди но астрални пеперуди за 15 милиона години добиха човешки вид, ама дали, дали заслужават, значи хора може да ги наречеш. Хуманоиди, хума сапиенси, защото човек отначало е ходил на чети, кака верно, сега е изправен. И това е. И така. Значи, другите страни, като кажа, може да ви очудя, но някой ще ги спомене, хайде, ще кажа по-важните. Главата, и аз се очудих, когато казаха, че главата, значи където е ума, мозъка на човека, е Албания. О, питам. Ами Ал е божествена всичка, а Бан е господар. Господар от божествения свят. Това е главата, кофалницата или както ще да речем. Помощници са Турция, и балканските страни около Албания. Турция също се отнася към главата на човек. Грижи се за това. За белия дроб е безкрайната Русия. Белия дроб на планетата Земя. А далака на планетата Земя е където сега е Сирия. Сирия, каква е функцията на далак? Ами, изключително важна. Защото някога, е, няколко пъти ми взимаха, може да се каже, кръв, бях кръводарител 
но не бях, така да се каже, доброволно. Първият път, когато ме накараха, бях комсомолски секретар на Божилище. Не съм бил партиен секретар, нали? Комсомолски секретар, комсомол и трябва да давам пример. И отивам първо в поликлиниката, 5-6 юнаки идват с мен и ще даваме кръв. Да. Правят ми следване, като кое ми направи впечатление, да ми прости Господ, че говоря за себе си, ама. И след това вече в казармата. Първата година, втората година, всички по стол отивам и ако си здрав, преглеждате най-напред и взимат кръв. Дали? Обаче, втория път или третия път, даже ми дават книжка за кръводетел, аз съм давал не повече, от десетина пъти. Обаче, всеки път доктора вика, като ми следват кръвта, а вика, твоята кръв има някаква специална съставка и не става за преливане на другите хора. Добре, да, защо ми я взимате? 200-300 грама кръв, викам, как ще я наваксам? Спокойно, дала къща я наваксам. И аз викам, ма. Доктор ми вика, така в приятелски разговор не ми изнася някаква медицинска беседа. А вика, викам, как дала къща я наваксам? Слушай, тук за един месец, за 3-4 седмици, 5, организма се възстановява, защото това взимаме от резервната кръв. Винаги един организъм, това ми казва доктор, един организъм има, поне вика, 500 грама резервна кръв. Може и 7-800 грама, ако я вика, зависи човек килограми, е ред, колко литра кръв има вътре. И така. И като слава на Бога, да, след малко ще кажа, че вика, и той, вика, освежава кръвта, наваксва цялото количество, а и непрекъснато и през него минава кръв, както минава и през белия доп и се окислява, и през сърцето, разбира се, минава, минава и през далак. И далака има своята много важна функция. Един човек без далак ми каза, Георги, ще ти кажа нещо. Всичаме планината съм и аз бях много голем майстор с тия резачките, да ми прости Господ, че сума живи е такива дървета съм излязал, стотици, може би и хиляди. И той вика, знаеш ли, аз две работи, които не мога да ги усетя. Викам, кои са те? Вика, не знам кога ми е студено, гледам, че се обличат и обличам се. Вика, това е първото. И второто, не знам кога съм уморен. Това е го казвам от личен опит. Той човек ми го доверява на мене. Ние една бригада там сме се качили в стара плена, се чеме, какво ли не съм работил. Слава на Бога. И така. Ще кажа още, че има храносмилателната система, която е изключително важна. Това е отвъд океана, онази хубава голяма страна. Тя е за тия работи. Китай са бъбреците. И така. Но още нещо ще кажа пак. И си помислете, защо така Господ е наредил да бъдат човешките органи на планетата Земя. Така ги е разпределил. Ще ви кажа, че до диафрагмата всичко надолу е човешкия свят. Значи, от диафрагмата нагоре до тук е ангелския свят. И от тук, от тази чака, или, айде, от Адамовата яма на въжа, до горе и малко по-високо, осмата чака вече, това е Божествения свят. Така се разделя в човека. Значи Божествен свят, до тук, ангелски свят, горе, много до пъп или до диафрагмата, ето тук, и от това надолу е човешкия свят. Това е което мога да ви кажа за духовния свят и ми ред други интересни работи, нали? но това до сега с такава точност не е казано. Знам и за другите органи, където и каквото е. Между другото, сърцето е било на Испания и нейни помощници са били на околните страни, а сега се е прехвърлило в България. Защо? Аджа. А както виждате, стомаха. И надолу другите работи са по-далече, където се дава по-голям приоритет на материята, отколкото на духа. Това е напълно нормално. Разбира се, има и страни, които участват съвсем слабо в процеса и по-добре да е слабо, защото те по принцип са сбъркали отношенията си с тия ангелски иерархи. Като сбъркаш отношенията си с ангелските иерархи, няма начин да не стана. Не само отделният човек, 
но и отделния народ, общество и каквото и ще да е. Мислех да минем без медитация, но аз обикновено и, и това ще ви дам като бонус, защото тя е 3 минути от мълчаливата медитация. Вече не правя такива медитации, да изкарвам един отпред и така нататък. И така че а, имаше много интересни случаи, особено в Идея Вита. В Идея Вита всеки месец изнасях беседа. Това е на едни наши приятели, един духовен център, така да се каже. И даже някой път и два пъти в месец от начало. После и това през зимните месеци, като се почва от септември или от октомври, ноември, декември, януари, февруари до март. И се знаеш, че тази залата голяма, беше за около 200 човека, така, и започва да се пълни, в крайна сметка. И беше добре. Тогава изкарвах винаги, като питам кой да изкарвам, и от небето ми казват. Четвъртия ред, петия от дясно на ляво. Аз не го избирам. Викам кой. И го изкарвам. Всички мислят, че аз го избирам, защото един път едно детен се вика. А бе, знаете ли, защо изкарва тази жена от пет? Идва така, то 17-18 годишно. Викам, аз нищо не знам. Казват ми, на петия ред, десетия човек, и питам от ляво или от дясно да ги броя, както са тук. Те казват, броя ги от дясно на теб. Отивам, броя, изкарвам тази жена. Може, само по желание. И тя вика, да, излезе. И викам, защо? А ви вика, беше майка ми, пък тя е разведена. <съсъмнило> Усъмнило се нещо, защо аз си изкарвам. Така. След една две минути ще прочитам молитвата, но ви казвам, че а, медитацията е изключително важна и дори не индиците, малко от индиците, духовните само я практикуват, нали? да не говоря за Тибет, но индианците я практикуват много, защото са свързани с Природ. Така. И те и казват, знаете ли как казват на индиански? Точно на излеза не го знам на индиански, ама го знам преведен от индиански. Така че индиански език има нещо общо с тракиския. А, казват, на лов за видение. Хайде да ходим на лов за видение. Защото медитацията като флезбута, наистина, има изключителни видения. Добре. Така. Благодаря ти, Господи, пусна едно чедър, че така и стана добре. Нали? Облачният чедър си е добър. Но прекрасно е времето. Има светлина. Да. И тук е наоколо. Много невидими души от невидимия свят са тук. Може би някой ще ги усети, дук не ги усеща. Но при всички положения са дошли и те да слушат. <сък> така. Това казва учителя, не аз. Така. Добре. Бавно ли да я чета? Бавно с това. Бавно с... Вие може да казвате след мене. Тя наистина е хубава и е кратка. Две минути. <сък> Много хора ще се включат в тази молитва, заради това ще да я записваме и живо. Добре. Това се казва молитва, ангелска подкрепа. Да. Чудесно. Добре. Господи, благодарим. Господи, Боже нас се любяш Ти, Татко Вседържител, молим Те, от душа и сърце. Изпрати ми своите ангели, за да ни помагат и подкрепят, като ни носят Твоето озарение и вдъхновение. За да палим с тях Божествената иска, Божествената иска, разумните души, като им сочим пътя, 
на красивят живот, в Бога всемогъщи, за да живее в необятната красота на добродетелите. За да се изяви нашият творчески потенциал и да се превърнем в творци и сътворци на новата земя. За да изградим съвършени отношения с всичко и с всички. За да получим разширение и простор, нови безкрайни възможности, хоризонти, приятелства, откровения и любов. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин, ау, ау! Амин, ау, ау, ме! Амин, ау, ау, ме! Харум, харум, харим! Харум, харум, харим! Харум, харум, харим! Благодарим Ти, Господи! Сега ще направим три минутната медитация. После обикновено знам, че трудно си излиза от нея. Някой да е. Някой по-бързо, някой по-бавно. А някой път, честно казвам, на някой тази им се помогне да излезе, защото толкова са се отнесли, виждам, че ако се дадат повече в тия изменения и тия светове, като се върнат на земята, човек може да бъде един ден, два дена, три дена неадекватен. А един каза, Георги, една седмица бях неадекватен и не уходих на работа. Гледах си, вика, кокошките и си стоях в къщи. Защо? Ама вика, след твоята беседа нещо ми стане. Е как нещо ще ти стане? Вика, ти си не имаш представа. След беседата викам, не знам. Ама вика, ти прави там и една медитация. И аз имах неблагоразумието. Вика, така да си затвори очите и се отнесох. И после вика, дойдех на себе си, ама не беше всичко също. И не е могъл, защото той е шофьор. Вика, ще сбъркам нещо и предпочетах да си седа в къщи. Така, започваме. Отпуснете си, помислете си с безкрайната светлина, която е диамантен, която слиза и тук в момента и всичко тук е направен един купол от светлина. Нищо, че отгоре са облазите, ама това ни е подарък на нас, за да не бъде толкова, да ни бъде по-комфортно. Благодаря ти, Господи, за всичко. И така, Започваме.
събудихте ли се вече да ви кажа още нещо. Една пластала формула. Време на време и аз казвам някои формули или някой златен завет от книгата Златните завети. Сега съм още имам 200, 300 или 400. В тая книга Златните завети са 610. Сега ще ви кажа два от новите. Един ми беше казан и на това стария език, който е даже преди Ватанския. Но, това да се каже, че е пратракийски език. Анахав Аламаш Тангър. Анахав Аламаш Тангър. Анахав Аламаш Тангър. Превеждам го и след това ще го тълкувам. За една минута само. Това е буквално огънят Анаха. Ама иначе е любовта. Любовта намества всичко. За доказателство, който малко от малко е чул нещо от източната терминология, където се е занимало с йога, с тибетски процедури или с нещо такова, ще го потвърди. Значи, Ана, Ан е течението на светлината, любовта и живота в Вселената, както често съм го казвал и оттам идва ангел, нали? ангелски свят от Ан. Ана, А винаги е светлина. И Ха от Хално. Халното е най-великото добро. Точно Ха. Хала, хала, хала. Има такива мантри на някои от моите приятели, които ходеха по разни източни езотерични групи и го казваха. Така. Ан се състои от Та, която е вечната безкрайна светлина. И Н. Н има две основни значения. Когато е самостоятелно, то е бариера, спирка, не. Нато е не. Така. Защото ако се погледне, двата предни крака на коня ги спъват или на каквото е да животно, за да не може да бяга надалече, връзват му едно въженце и то прави крачка, ама крачка прави по една педя. Или подскача. Това се казва бука и. Слага ти бука и. Това е едното. Обаче по-великото и по-духовно значение, което е истинското на думата и на самата буква, нато е стълба, когато наредиш много на, се качваш към небето. В един живот може да обърнеш нато от спирка и прегада, в стълба, качва се с едно стъпало нагоре. В ангелския свят получаваш още едно стъпало. Затова ти трябва стълба. Стълба ти трябва при изкачването нагоре. При спускането надолу също, ако си разумна душа и бавно слиеш по стълбата доброволно. Когато не слиеш доброволно, те литат и ти надолу много лесно слизаш. Още, като дали ще скочиш, дали ще си премяташ по дула, ще се намериш на дъното. А, ама нагоре без стълба не става. Освен Господа да вземе и да ти издигне или някой ангел да ти изнесе нагоре с крилата си. Аламаш, ако е обърнем двете Алам и Аш, Аш Алам е духовен център. На санскрит не източ. Аш Алам. Всеки го е чул поне тази дума. Аш Алам. Така. Значи, това е цел, т.е. място, където се наместват нещата, отиват там. Анахал, любовта намества, поставя всичко на мястото си. И всичко е танга, оттам идва танга. Когато това е Всевишния Бог на всичко, другото е пан. Ама там е било прабългарското и е по-истинско от пан. 
Пандемия, пане Бритния. Хубави работи. Пан. Още нещо. Там гълб, да, има. Само, че намества любовта малко по... Тя намества всичко и който не иска да и се почини, насила го намества. Това е употребено и в тан, гър, тан. Е всичко гър е с гърмеш. Не е тук така. Явно е. Гърмежът се чува, е, значи е явен. А шрам, т.е. Значи ако го обърнете рамаш, точно обратното, е една много стара българска дума. Кой може да го обърне веднага? Рамаш. Друго ти ме на плесницата. Съша марче. Еми като не искаш и се дърпаш. Така. Това, това е един духовен постулат. А втори е, запомнете го и разберете, че без него не може. Мълчанието и тишината са също божествено слово. И когато човек се осамоти, затова бях и 6-7 години в планината, е не може без осамотяване, без единочество и без отчелничество да служиш на Господа тук така. Да. Излизам от хотел или ресторант Риц, нали? Пил съм си до тогава аперетива. И дай, Господ ме фаща и вика, бе, моето му чела да ми служиш там, защото, виж, закъсал съм го без тебе. Нали? Трябва да те бият много пъти, трябва да те накарат, трябва да, да изкараш, така да се каже, цялата школа и тогава. Сили, заповядай. Добре, благодаря. Ти ще кажеш много пъти, тази си неща от мен, ама. От мен е толкова благодаря ви, че сме заедно. Живи, здрави и благословени да бъдете. Имате моята благословия, защото говоря и ме виждате. А да измолим и благословията на Бога Вселюбящи, на Божественото съзнание и на Христовото съзнание. Благодаря ви. Благодаря ви. Ще започна с песен. Красив е живота на ангелите. Между другото, преди да започна, тук е наистина невероятна красота в астрала. И по-точно, в ангелската вселена, която се проектира на това място днес, и то ядрото й, боровете не са борове, а са едни розови храсти. Едни огромни цветя, една огромна градина, която е цялата тая гора на Аязмата. Сцената не е сцена, а един врец. И даже сега се загледах точно как е направен нали, покрива отгоре навеса. Много е интересно, както и горе. Има нещо подобно във формата. И въобще Бог избира местата, за да случва наистина невероятни неща. И така, нека да започна с тая песен «Красив е живота на ангелите» от учителя. Красив е живота
Благодаря. Благодаря ви. Ангели и гарвани, интересно. А... Днес завършват наистина всички процеси, които, които последните 2-3 месеца вървяха на ниво Ангелска Вселена. И заради това сме се събрали. А, като казвам завършват, за някои започват, разбира се. За мен и Георги завършват, но за а, хората, а, които са аватарите, а, те първа а, процесите а, как да кажа, ще стават все по-активни вече на това ниво. Ще обясна малко по-късно какво имам предвид. А, малко да кажа за молитвата. В течение на, една, на един месец я казвам тази, която заедно казахме всички. И освен всички неща, в които се изброяват в нея, в които сега ще, за които сега ще говоря по-подробно, тя дава ангелска подкрепа. Нещо наистина много важно и може би най-важното, по-важното и най-важното, разбира се, е да имаш божествената подкрепа. Но когато имаш ангелска подкрепа, поне от един едно от същество от ангелските иерархии, това е много голяма сила. Това е водачество, това е защита, това е... Вече зависи за какво работи този ангел, който ти е изпратен. Те са изпратени според, според профила на хората. Един е творец, значи ще му изпратят ангел, който ще му помага в творчеството. Друг прави нещо друго. Различни иерархи присъстват при всеки. И мисля, че днес след тази молитва това нещо се даде на всеки един от вас. Едно такова същество, аз даже ги видях като едни гълъби, изглеждаха, които слизаха отгоре. А, как се виждат ангелите? Нещо доста важно, защото а, хо, много хора виждат неща, но не правят разлика. Защото, а, като казвам ангелите, а, ще направя едно разграничение. Аз нямам предвид само съществата ангелите, а имам предвид всички същества от ангелските иерархии, от ангелската вселена. И от тук нататък ще говоря, казвайки ангелите, за, въобще за съществата от ангелската вселена. Значи, знаем, има материална или човешка вселена, ангелска вселена и божествена вселена. Много хора виждат а, различни по размер а, кръгчета, сферички, отцветени в най-различни цветове. Това са същества от материалната вселена. Феички, елфчета, някои виждат дори самодиви и по-големи същества, тролчета, животинки също така, те също са, а, се причисляват към материалната вселена, духовете, които управляват животинския свят. А, ангелските същества се виждат като една бяла сянка до човека. Един бял светъл силует. Да кажем, когато шофирам, понеже тогава винаги преминаваме през много портали неща, когато пътуваме с Георги, а тогава имаме пълни антураж. При нас е 108 ангела, същества от Ангелска Вселена които са плътно с нас, навсякъде. И един от тях го виждам отляво на мен, значи аз съм на шофьорската седалка, отляво на мен, с едно е седно. Или така, с едно е до мен, просто сега дали е седно, не знам. А, а, наскоро се замислих защо точно отляво. По принцип светлите същества стоят от дясно на човека. И когато получаваме информация, това е едно от, как да кажа, вече при по-развитите сетива, когато се развият повече духовните сетива, от дясно идва а, информация от а, светлите същества. А, докато от ляво а, седят а, дяволчетата. И а, а, явно от ляво, там където просто трябва да се подсили, Защитата. И това е причина, между другото, понеже ляво, да кажем, ето лявата ръка е, която получава. По принцип, лявата част на човек се свързва с материалното, с материалното съзнание. 
И поради това лявата му част се управлява от, както ние ги наричаме, братовчедите. Просто наистина така е в дуалния свят. Има си го и едното, и светлото, и тъмното при човека. А, много хора виждат, а, да кажем, казват, видях Христос. Как точно го видя? Ами той, нали, изглежда си като човек. Така. А, а, трябва да ви кажа, че това е невъзможно да видиш Христос, защото като казваме Христос, това е едно огромно съзнание, което обхваща всички вселени. А, но ние виждаме една малка частица от това съзнание. Обикновено това е са ми го казали, че това е проекция. Аз също постоянно правя проекция, ето така да кажем, преди няколко дни дойдох тук, за да благословя това място, за да се случи тази проекция, така че тук да се проектира ядрото на ангелската вселена, където имахме работа днес. А, та проекция на светъл дух означава, че частичка от 13-то му тяло е там. Ама една малка частичка. Това е нещо като холограма, разбирате ли? И казва, аз видях Христос. Или аз видях, еди, кой си ангел, архангел. Това са огромни същества. Ангелите, архангелите, съществата от ангелска вселена, те са огромни. А, може да са колкото цялата земя. Нали? Ти няма как да го видиш в целия му размер, ти нямаш тези сетива. Но виждаш една, да кажем ето както аз, ги виждам като едни а, такива безплътни силуети, светли. А, така че, нали, да правим тази разлика. Какво всъщност виждаме? Малко ще ви разкажа за падналите ангели. Учителя казва, че има ангели от трите небеса. Той не уточнява точно какво значи това. Но трите небеса, това са ангелска, човешка и божествена вселена. Съответно, във всяка една от тях ги има всичките иерархии. Но те имат различна сила, съответно много по-различна сила. Едно може да прави едно елфче, а друго може да прави един ангел. Просто разликата в силата е огромна. Заради това и поради тази наистина много по-голяма сила на ангелското присъствие около нас, последните два месеца енергите бяха малко по-силни. Сигурно някои от вас сте го усетили. И а, като е много аболия, неразположение, повече успиване, повече почивка, просто си беше един такъв период. И а, а, така, та, значи в материалната вселена имаме ангели, архангели, сили, престоли, власти, всичко, което и Георги изброи. А, нали, учителя ги е дал до 10, в днешно време вече се дава до 13, защото всичко е по 13, 13-те принципа. Божествени принципа. А, учителя тогава не ги е дал до 13, а, защото, как да ви кажа, а, когато такъв дух говори за принцип, той го материализира, той го случва. Тоест, този принцип започва да работи на Земята. И, и просто учителя не е говорил за някои от принципите, защото тогава и съответно за иерархите, защото тогава все още не е било дошло времето да се говори за това на хората. Така че в материалната вселена имаме 13 иерархии, в ангелската имаме 13 и в божествената имаме 13 иерархии. И съответно имаме ангели от трите небета, ангели от ангелска вселена, ангели от материална вселена, ангели от божествена вселена. И учителя казва, че ако някой ангел сгреши, а, кармата и последствията, които той получава, вследствие на тази своя грешка, са, не си спомням точната цифра, но беше нещо от на 20 000 по пъти по-сериозно, колкото ако сгреши едно човешко същество. Преди около година и повече при нас се появи един бял гълъб, после и други, и други, сега са вече към 50. Гълъба, повечето са светлички, белички и така, много им се радваме. Но в последствие установих какви са тези души и се оказа, че това са души на паднали ангели. Тоест, на, на ангели, които нещо горе са сгафили. 
И тук са изпратени на поправителен, така да се каже, но не са изпратени дори в човешко тяло, а директно в тяло на животно. И с тя птици ви казваме сериозно изпитание, защото кармата им е сериозна. Всеки ден се молим и за тях и така. Специални са. А, ангелите управляват най-общо казано растителния свят. И заради това след днешния ден връзката ни с растителния свят ще бъде малко по-силна. А, много е интересно това, защото всички тези същества, те са посланници на, на Бога. А, много рядко е, ето да кажем, наскоро хванах мисъл от Христово съзнание, то беше само едно да. Да хванеш мисъл от Христос, много хора се въобразяват, че хващат разни нали, послания, но а, това нещо е нещо изключително. Трябва да имаш изключително развита енергийна система, за да можеш да издържиш на това слово, което идва от, от него. Така че обикновено а, при нас идват посланици от различните иерархии и те ни предават волята на, на повишите иерархии. Той за това, за това ангел, нали, ангелус на гръцки значи посредник, такъв пратеник, нещо като месенджер, който носи съобщение. И наскоро едни елфчета, понеже наистина връзката ми с цветята много се засили, едни феечки, точно ми предаваха нали, послания от нашия татко, от Христос, какво трябва да се направи, как да се направи за беседата, какво трябва да направя, как просто... Нали, понеже е по-лесна връзката с тях, те предават информацията. Ще ви разкажа малко за музиката, защото това ми е нали, специалност. Как работи музиката? Още преди много време Бог ми каза, давам ти музиката. И от този ден започнах посланията да ги получавам като музикални фрази от различни песни, които някога, дори в най-далечните си детски години, просто се изненадвах явно и паметта се засилва на човек и със сигурност е така. И изведнъж ти извиква, изниква една песничка оранжево небето и ти се сещаш, че трябва да кажем, да ка... че трябва а, да кажеш, а, да кажем, огнената молитва, нали? По някакъв такъв начин те подсещат. А, а, формулата, формулата, която работи за да се изяви музиката в човек, ангелската музика, и за да направи той връзка с ангелските хорове, които какво правят ангелските хорове? Те най-вече лекуват. Ако човек не си имаше прогноза за лек дъжд, със сигурност е облак. Тя и прогнозата си беше днеска за по това време за лека дъждец. Ма то да ви кажа, нали знаете, че сега казва, че със сил всеки, всяка капка е една жълтица. Не че е буквално така, но много силна магнетична енергия. Даже понякога нарочно съм се оставила на дъжда така по това време да да ни вали е. Сега бяхме на планина и а, просто съвсем целенасочено се оставихме дъжда да ни повали малко. Винаги е пречистване, когато има дъжд. Какво да направим? Пауза ли да направим? Да продължим? Ще продължим в такъв семейен формат, явно, защото все пак. Ех, че свежи. Тък му щях да кажа за формулата на музиката, но да ви кажа какво ми казаха за горе. А, татко какво казва? Казва с този дъжд, измивам и изчиствам нещо, което иначе на вас ще ви коства много усилия. Много усилия. 
обикновено аз и Георги седмици след беседа преработваме негативи. Така че днес, може би наистина това е едно добро, което не бе тук прави, въпреки че на нас нали, не изглежда като некомфортност и честно казано изненада, защото се молихме да има облаци, да, нали, да не е много слънчево, то пък <laughs> много облаци дойдоха. И а, музиката. А, формулата, която прави връзката с. А, с ангелските иерархи, така че а, божествената музика да слиза, звучи така Ел, Мел, Ин, Си. Божествената мелодия е в мен. Онази вечер бяхме на гости на едни наши приятели, които жената започна да ми разказва за малката си внучка. Казва, тя е много интересна. Като съм сложила някакво хубаво бижу или дреха, тя идва и казва О, май гъднес! О, ти здис! Говорим за дете на две години. И казвам ви в момента, в който... Защото на мен ми дават посланията като мисъл. Даяна! Казвам, коя Даяна? Принцеса Даяна. Цялата настръхнах. Ето и сега, само като изпоменавам името, цялата настръхвам винаги като истината под форма на някакво послание идва, цялата му страхваш. Принцеса Даяна, казвам колко интересно. И вечерта, като се прибрах и разказвам на Майна Георги, разказвах какво точно съм открила, след това я сравнявахме да видим как изглежда детенцето и как изглеждала принцесата. Ни едно къде едно. Веждите, устата, муса, начина, всичко. Даяна е дух от ангелските иерархии а, и отговаря за божествената музика. И точно същата вечер започнаха, ама ви казвам, цяла симфония да ми... Просто тя, тя премина, нейната енергия нещо ми даде, нейната сила нещо ми даде и започнаха ангелските хорове. И тази формула, Ел Мел Инси, помага а, наистина за, за това божествената музика да влезне в мен, в нас. А, малко за ангелската намеса в живота на човека. Има безброй примери, клипове дори за снети, как ангелите помагат на хората, как, как спасяват вече, когато е критично важно и нищо друго, като енергийна намеса, не може да помогне, дори е възможно да се материализират. Един такъв пример. А, с Георги Шофирме, тук Георги има да даде сигурно хиляди примери, даже сме имали такава лекция, специално е дал много примери за такива чудеса. А, спираме в една бензиностанция и бензинджията ни казва, много хубаво ме ви е спука на гумата. О, викам, е как пък, нали, спука на гума сега, толкова път ни чака още, почваме там, сменяме гумата. Пореден урок за мен е за приемане. Това беше наистина преди много години. И още ме обучаваха за това да приемам безусловно всичко. Ето спря. Знаех си, даже ето синото небе се появява, обаче по някаква причина всички трябва да бъдем в двореца. Както ви казах, тук, тук е един дворец в ангелските светове, проектиран. И, а, и какво става? Вече сменихме гумата, тръгваме от бензиностанцията и на няма километър виждаме един обърнал се тир насред магистралата. И си казвам, ето, ако не бяха ни спукали гумата да се забавим, много вероятно щяхме да сме участници в това събитие. И такива примери има... Малкото зло. Наистина безброй. Да се съгласиш, голямото не е. Аз на, на братовче, да името не искам да му казвам, казвам малкият братовче, нали, за да не го викам. Нали? Здрасти. А, и, а, специални, много специални деца са около нас. Просто аз ви казах за Даяна, но за много деца съм проверявала. Включително и за деца, които те първа идват. Примерно, майката е бременна, си казвам я да видим кой е този дух, който идва. Сега малко е съкратено времето, просто защото сега много събития има на Земята. А не се чакат тия 45 години, които са били преди, за да се прероди една а, душа. А, просто има едно ускорение, за да може да присъства и да участват всички, които са в списъка, а, аватари да участват в събитията. 
Любовта на ангелите, светлината на ангелите, наскоро имаш наша публикация за това, че когато такова същество около теб, наистина има и една светлина. Нали, може да е като една светла сянка, но може и нещо много по... Ако са много, а не само едно, цялото пространство се насища с топлина и светлина. Да кажем, при нас винаги е много горещо. Аз и лятото изкарвам, зимата изкарвам по тениска, Просто защото а, има наистина много плътно присъствие. Последно време присъствието би го нарекла плътно. Сега искам малко да ви кажа за а, българската азбука, защото, а, точно как ми го казаха, българската азбука е един от големите дарове на ангелите. В нея са въплетени всички божествени закони и принципи. И за сега ми дадаха само гласните, защото гласните всъщност чрез тях работи женския принцип. Георги каза за няколко съгласни, аз ще кажа за всички гласни, какво работи чрез всяка една от гласните в българската азбука. А, между другото, като казвам работи женския принцип, ако забелязвате повечето народи, които имат повече гласни в езика си, са по... А, женския принцип там работи по-силно. Нали? Докато другите деца, Таджикистан, Афганистан, нали? деца са малко повече така натрупани, съгласни, там са малко и по-войствени хората. Мъжкият принцип е повече, по-твърд. А е гласната на божествената любов. Тя изглежда и точно така, като една печатните букви, като една ракета, която нали, изнася цялата енергия нагоре. Това е най-висшия принцип, принципа на Божествената любов. И е, а, чрез нея работи принципа на Божествената мъдрост, като ми го казаха, че в нея са заложени двата стълба на живота. Нали, от двете страни тези, които са а, вертикалните. Двата стълба на живота. Това са и двата посо... двете посоки в еволюция. Инволюция и еволюция. Инволюция, малко ще обясня какво значи. Това е когато хората имат твърде тежки грехове, те отиват за претопяване. Така го казват и в откровение. И наскоро ми го показаха доста, доста нагледно какво се случва. Да кажем, са ми казвали, ето, Зеленски ще се върне до праатом. Праатом. Значи това е най-... най- възможно най- как да кажа, най-низката форма на съзнание, което може да съществува. Но душите не се губят, Георги го е казвал. Няма как да се изгуби. Това е божествена субстанция, която Бог е създал. Какво се случва при, в това специфично пространство на еволюцията, когато стане така, че тая душа слезе надолу? Казаха ми така, това е един процес на компресиране, стесняване и прекъсване на връзки. Защото с колко същества имаш връзки, трябва да ви кажа, че това е много определящо, за да се определи каква е еволюцията на този човек. Да кажем, Христос има връзки с абсолютно всички души, във всички вселени и съзнания. И то съвършени връзки, съвършени отношения. И всъщност се прекъсва връзката. Като нямаш връзка с никой, нямаш връзка с ангела си, хранител, нямаш... какво да ви кажа, просто нещата и съответно, когато дойде време, те връщат във форма на там, чеха, чеха, меба, <съща> зелена и оглена и всякакви форми, които това е всъщност ево, инволюцията. И а, така, малко е тъжно да се наблюдава, при доста души го наблюдавам нали, това нещо, което сега се изявяват като лидери световни, но това е посоката. И другата посока на еволюцията, заради която всички сме се събрали, нали днес тук. А, съответно, връзката на ито, на двата стълба на живота, а, нали, който го свързва, това е стълбата на живота. След това, ето е истината. А, в нея, на, пак на печатната буква ги казвам, имаме едни Упори, три упори на истината. Просто ги цитирам нещата, не съм ги аз измислил, така ми ги диктуваха с нощи. Три упори на истината. А, най-горе са мислите. След това, средната чертичка на ето са 
чувствата и делата най-отдолу. Те са свързани с една голяма черта а, и са абсолютно хоризонтално а, подредени, как да кажа, в една, в една плоскост. Успоредни, успоредни. Те са успоредни, което какво значи, че дела, чувства а, и дела, дела, чувства и мисли на човека а, трябва да бъдат в една посока, за да бъде той в истината. Истината, която проявява. Значи, това са нашите проявления, нашите изява като същества. И те да са свързани помежду си, като най-малка е чертичката на чувствата. Значи там човек трябва най-много да внимава с емоциите. Така. А, и да ги контролира. След това, ото е а, любовта, човешката любов, любовта към ближните. Значи, кога съм човек, а вие всички сте моите ближни, които правят едно О около мен. И това е кръга около всеки човек от неговите близки същества, а, което е а, човешката любов, любовта към ближния която трябва би трябвало да бъде съвършена, като един кръг. Нали, така. Това е ото, любовта и ъто е доброто, като а, ако долната част е, как да кажа, съвършеното добро, горната част на ъто ни показва пътят към доброто. За сега толкова са ми го дали, просто го маркирам. Тоест, пътя човек да направи съвършеното добро. На това ни учи принципа, заложен в тази буква. Ангелите а, говорят, а, значи на това ниво съответства надеждата. А всъщност на това ниво съответства, чакай да не ги объркам, вяра, надежда. Ама и надеждата беше в материалната вселена. Точно така. Но, на това, това, ниво, на това е. ниво съответства вярата. А, така или иначе, мисълта ми беше а, за това ще. Какво значи ще? Значи ще е божествената милост. И забележете как изглежда буквата ще. А, имаме три равни черти, троичния код. Даже хубаво би било средната да е малко по-високо нагоре. Имаме свързваща ги хоризонтална линия и това чингелче надолу. Ето казахме истината. Значи ще е, значи проявената милост. Защото истината е проявление. Проявление на божествената милост. Когато ние в обикновения си език казваме ще е, ей какво си, ще е, еди що си. Говорим си ние, но не знаем какво всъщност произвеждаме. И това е с всичките ни слова и с всичките... И с всичко, което пишем, което виждаме като, като цифри, като букви. Просто а, а, чрез а, българската азбука Бог случва гигантски процеси на цялата земя. И в цялата Вселена даже бих казала. И а, а, така, а, ангелската Вселена е извор на вдъхновение. Какво е човек да се превърне в извор? Това означава през него директно да протече Божественото Слово. А но не е той да е приемник на, на Слово от някой, да кажем, ангел, който е дошъл и нещо иска да му съобщи и той го препредава, но той да стане извор от него директно нали, да, да излиза Словото. По-низката степен от извор е апостол, значи да си апостол на Бога и на светлината. Какво значи вдъхновение? Вдъхнов е ни е. Нов дух, нов дъх, нови идеи, които стават част от живота на хората. Дават чисто нови способи, начини а, и повежда човека по един чисто нов път, влага в човека чисто ново съдържание като слово като картини, образи, идеи, които внасят особен заряд, вълдушевление, ентусиазъм и озарение у човека. Ангелите по този начин предават на човека една божествена идея и му подсказват и начините как той да я случи. Много са. Те са много примерите, нали? Еврика. Изведнъж не само, че идва идея за нещо, 
Ами, някакси виждаш и реперите, виждаш точно какво трябва да направиш, за да се случи това нещо в живота ти. То може да е нещо най-тривиално. Съжалявам, че на част от хората обърна гръб, нещо най-тривиално, а, но може да е наистина някаква нещо творческо, нещо, нали, което да допринесе за развитието на много хора. И това е вдъх нов ението. А, това като цяло е едно ново съдържание, което Бог чрез ангелите изпраща на, на планетата. Нов дух. За да възприеме тази идея обаче, какво се случва, за да може човек да възприеме идеите от ангелите? А, това са, аз ги наричам, два органа, които е нужно да са развити от човека, за да може той да приема техните мисли и послания. За да има връзка с ангелските иерархи, едното е канала за връзка с някой от тях. А, и другото е а, 12-тото тяло. 12-тото тяло е тялото на съвършенството. Ако имаме 7-те чакри до тук, имаме още нагоре до 12-та, имаме и 13-та в Тимуса, това са централните. И тялото на 12-тата чакра се намира над главата, да кажем. Това са все структури на аурата. С нощи имах невероятно главоболие. Някой от вас имаше ли главоболие? <съща> с нощи работиха точно с това. 12-тото тяло. И аз се опитвам нещо да напиша какво ще говоря утре. Ето, Радинка знае. Няма главоболие. Викам докъде ще я докараме, не знам. И всъщност те работеха точно с 12-тото тяло. Какво точно случват те? Много хора виждат портали, виждат нали, стълби, тунели и какво ли не е. Но цялата работа, много тривиално казваме, е повишаване на вибрацията на човек, но на, на целия му организъм. Защото цялата ни аура и всички други ни структури, освен физическото тяло, са изградени от едни малки фини частици. И за да, за да, всъщност, духовното израстване, целият ни път се състои точно в това. Всичките частици на всичките ни тела да вибрират в максимално най-високо измерение. И когато, да кажем, виждаш, да кажем, спускане, какво значи спускането? Много хора, даже на скоро имаше един сън, бяха писали, нали, как изведнъж той хлътва в някаква дупка и потъва. Това е точно частица, точно от някаква част от организма на човека. Не, че целите ние потъваме, но някаква частица от нас попада в ниските измерения заради грешки наши. След това излизането, това, което казват, че само Бог Меркурий може да те извади от седми измерения от подземното царство. Говорят наистина за ниските измерения, които са си подземните царства. И за да се издигне тази твоя частица нагоре, това е вече еволюцията. Значи, трябва да изминеш много, много дълъг път и е наистина доста сложно това издигане. Тоест, а, нали, то като символ е издигане, всъщност него навлиза нова светла енергия, която е на съответното измерение. Сега малко яснота искам за измеренията, защото това също абсолютно не е ясно. Доскоро и на мен не ми беше. Доскоро си мислих, че като завърши на ниво 13-то измерение всичко и край. Процесът приключва. И като виждах как така наближават нещата при мен, към а, значи на финала сме. Обаче се оказа, че това са 13 измерения на материалната Вселена. Такива има и в ангелската, има и в божествената. 13 измерения. Така че да стигнеш 13 измерения на материалната Вселена не е върхът. Значи все още при нас вървят процеси 8, 9. Десето измерение, при някои единайсто, при много малка част дванайсто, тринайсто, да кажем, една малка частица. Ето това, дето казах, канала за връзка с ангелски иерархи, може би точно там, тази структура, която отговаря за тази връзка, на при някои от аватарите, а, дали е на път да навлезне в тринайсто измерение на материална Вселена. От там нататък имаме всички измерения на ангелската Вселена. И като се пе в песента, безкрайен път, наистина е така. А, просто човешката еволюция а, е плод на милиарди по милиарди години. 
Нали, изобщо еволюцията. Собствен, да, става Шангел, ма и там, и там има издигане. Нали. А, та, за да хванеш, да имаш, да хванеш ангелските идеи, да се получи този процес на, на вдъхновение, е нужно а, а, тези два органа, 12-то ти тяло и канала за връзка с ангелска иерархия, да е в възможно по-високо измерение преминал. От 12-то, 13-то на там, на материална вселена, почваш вече доста ясно да хващаш мислите. А когато влезнат вече в първо ангелско измерение, наистина доста. Аз чак си знаех с нощи как подробно ми диктуваха нещата, нали? Вдъхновението е един импулс, идея как да направи човек ново, ново нещо на дело. Въодушевлението, въодушевление е един заряд, прилив, който ти дават и ти си нали, възторгнат, въодушевен. След това, следващата степен е на ентусиазма. Това е един постоянен прилив на енергия, една постоянна подкрепа на ангелите. И ти си постоянно в една такава еуфория от всичко, което получаваш, от всичко, което знаеш, което получаваш като подкрепа, като идеи и нещата, по които, които работиш творчески въобще. А след това е озарението. Най-вищото това вече е да черпиш от изворите на мъдростта. И познанието, най-общо казано, да кажем при гените, да кажем при Тесла, той има канал за връзка с, може би, иерархия е много висока, в много високо измерение този канал. Най-вероятно е трептел на ниво, наистина високо, божествена, на ниво, някои измерение на божествената вселена. Съответно, 12-то тяло е много силно развито и си получаваш, имаш и достъп до изворите на мъдрост и получаваш информацията едно към едно. И това е озарението. Сега, за да прогресира човек и да върви еволюцията му, много важно е трудолюбието. Всички тия озарения и неща много е хубаво, но няма ли това да е подкрепено с едно полагане на усилия и труд? Нали, всеки ден всички казват таланта, който не, не работи, нали, не е достатъчен, само талант. Същото и в духовния свят. И вие го виждате, постоянно си движи нещо, някакви процеси. Сме така, доста работим ние. А, красота. Необятна красота. Какво значи това? Всяка добродетел от човека, ангелската вселена е необятната красота. Всяка добродетел от човека е една иерархия от същества, които му помага тя да разсъфти и да даде плод в сърцето му и да го превърне в един красив човек. А, сега малко искам да, да, да поговоря за това каква е разликата между Божества и Бог. Защото в древността много същества са ги наричали богове и богини, но те са Божества. Както и сега, тук няма богове и богини, има да кажем Божества. Това са висши аватари, висши аватари, които са слезнали в даден народ, винаги постоянно слизат от най-високи нива. И тогава обаче условията на Земята са били други и те са имали безсмъртието. И дарбите им са били толкова силни, че нали, твърде много са се отличавали от обикновените хора. И те са ги обожествили. Казали са Бог Один, Бог нали, различни митологии. Има едно и също нещо, което са и доста подобни, като като архетипи, като неща, които правят. Просто, защото горе принципите са едни. Нали? Едно същество, да кажем, от принципа на любовта, от божествен принцип на любовта, се появява в Индия, работи там. То случва много подобни неща на това, което прави друг такъв дух, да кажем, в Гърция. Богиня Афродита и богиня Еди Кояси в Индия. Те са си подобни. Но са слизали на Земята в различни периоди. И това са божествата. А, защо стигнах до това? Защото изречението, което тръгнах, че за всяка една добродетел отговаря цяла иерархия от същества. Да кажем, богиня 
у лимузина. Сега тя идва на, на, на ум. Тя отговаря в гръцката митология за паметта. И тя работи за няколко неща. Значи човек има три вида памет. Памет от това прераждане, памет от предишните прераждания и паметта от целокупния му живот като дух. Значи такова нещо да ти го дадат, не знам кой трябва да, си, да ти дадат, да си спомняш много преди да дойдеш на Земята като дух, какво си правил. Нали, да кажем като архангел, като... Нали. Това са трите вида памет. Освен това паметта а, са... А, а, Нали, има различни видове, краткосрочна, дългосрочна. А, тази богиня отговаря също за този, нали, аз казвам богиня, но това е пак, пак казвам божество. Дух, аватар, който работи, а, отговаря за, за връзката, защото <към> отговаря за връзката с иерархиите също така. Отговаря за това, често ми казват на руски, тъй надо вспомниш. И почват да ми прожектират най-различни картини от предишните прераждания. А, така че за всяка една добродетел си има една такава иерархия, дали ще ги наречем божества, как ще ги наречем, които всъщност работят. Необятна красота, защото добродетелите са необятни. И всъщност добродетелите от човека изглеждат като една райска градина с много цветя. Дървета и същества, за която са нужни милиарди, по милиарди години, за да обходим. Да обходим, да опознаем, да проявим, да приложим добродетелите. И това е необятната красота, защото защо акцентирам тук на ниво ангелска вселена на тия неща? Защото след днешния ден тия неща ще почнат да се засилват. Ангелската вселена да работи за тях. Това не значи, че от другите иерархии, от божествената, нали, а, а, когато дойде време, те също ще работят а, и тия неща ще продължат да, се, да са актуални, но след днешния ден а, от някои от добродетелите ви ще започнат да са доста по-силни. А, връзката, това за което говорих, вдъхновението, озарението и така нататък, всички тия неща ще стават все по-ярки. Ангелската Вселена е проявено творческо начало. Какво се случва? Духът на съзиданието влага в 12-то тяло един нов порядък и организация, така че умът на човек да стане възприемчив за цели потоци от идеи. Връзката на този човек трябва да е от ангелски иерархии нагоре, в, като вибрация, да е много чиста. Творческото начало. Да кажем, на мен са ми казали, че са композирани. Хубаво, чакам го. Много е интересно. А, така. Но това е един поток. Значи, това не е една отделна идея, която на нали, ти я случваш, а това е един поток от множество идеи. Така че сядаш, почваш да рисуваш, сядаш, почваш да пишеш. Нали, така. Много от вас го знаят това нещо. Проявен в творческо начало. А, съвършенство. Ангелската вселена е съвършенство. Това е доста важно. Какво означава съвършени отношения с всичко и всички? А, аз казах Христос има съвършени отношения с всичко и всички. И съответно, Той е съвършен. Съответно, всичко, което Той прави, съзидава, твори, е съвършено. И това е абсолютното съвършенство. Като казвам всичко и всички, това не са само хора, животни, растения, нации, а, галактики <съща> до Вселената, нали? а, не си, а, съществата от всички иерархи. Ма не да кажеш, ма той е еди какъв си братовчет, еди какъв си човек, еди каква си чернилка, не искам да го виждам. Наистина към всичко и всички съвършени отношения. А, и такъв човек, всичко, което мисли, чувства, казва, прави, е съвършено. Такова нещо може да се постигне след велика саможертва. За да получи съвършено, съвършена връзка с едно същество и каналът ти за връзка с него да премине... Сега ще ви дам тук малко повече информация. Да кажем, хора, с които имаме проблемни отношения, 
Енергийната нишка, която ни свързва с този човек, вибрира на много ниска чистота. Остави, че в нея има тъмни духове, но тя вибрира, да кажем, във второ, трето, даже при някое първо измерение в материална вселена, не дай си Боже, нали, да си там. И тогава отношенията ти с този човек са трудни. Каквото и да правиш, се нещо, нали, има дразги неща. Колкото повече тази енергийна връзка преминава в по-високо измерение, съответно това са съвършените отношения. Тя не е само, че е енергийно чиста, но тя се издига нали, в по-високите нива. И това издигане безспорно означава, че в този енергиен канал навлиза и любов. И каквото и да говориш на човек, той изпитва само любов към теб. Нали така? Това. Ангелската вселена е разширение и простор. Когато Бог ти даде инструментите, Той ти дава и поле, за да работиш и да ги използваш. На музиканта дава нови сцени, на актьора нови роли, на бизнесмена нови пазари, на замеделеца нови ниви. Това е много важно. А, това е наистина, как да кажа, едно разгръщане на всичко, което е вложено в нас, да имаш поле за действие и приложението му. Защото доста дълго време ни задържат енергията. Примерно на мен много неща не ми ги позволяват, защото ако аз почна да ги правя, а, това би довело до много голямо ускорение в много процеси. И заради това, това не може, онова не може, по-късно не знам какво си и така. А, така че а, това беше важно да ги изговоря нещата, защото м- са важни и се надявам чрез Словото да започна да работят при всички нас все по интензивно. А, благодаря ви. Вие Но вие сте невероятни. Вие чувахте ли нещо? Браво. Много хубаво. Много се радвам. Наистина, това е много показателно, че това, което правим е важно и, и ценено. И благодаря за това. Ако искате да направим едно слизане от сега, да, надолу, за да можем така, да продължим малко по-лек формат. Добре, микрофон е ваш. Аз искам да попитам дали ще има такава ангелска подкрепа в тази връзка, която мисля да се отпусна с тя за кого. С новия партньор по моя. Да. Вече ли имаш? Вече ли имаш? Ние все още нямам отношения никакви. В смисъл такива партньорски ще познаваме. Разбирам. Сега, вижте, за да се случи едно нещо, първо, първо е нужно благословията и то на най-високите иерархии. На Христово Божествено, дори на всемирно съзнание. След това си има вече служебни същества, да кажем, ние ги наричаме ангели ангелски, от ангелските иерархии, а и по-малките от материалната вселена, които вече идват за да помогнат на човека това нещо, което е в неговата програма, да се случи. И аз, когато някой дойде при мен по даден въпрос, проверявам има ли благословия, от кой има, от най-високо ли, ако я има, е въпрос на не много време нещата да се подредят. При мен казвате, че има и сме се правите на какъв период може да се случи. Ага. Сега вижте за любовта, наистина съм грешала също така и. Предпочитам да не давам прогноза за това, за да, как да, кажа, да не ви подведа. За живота, смъртта и любовта, това са теми, които и материята. Значи, заробени са кровища, не знам какви са неща. Просто някакси не ми е дадено да, да говоря нали, толкова точно, защото има все още нещо, което мен ми подвежда в тази посока. Но имаш ли благословина? Имаш. Имаш ли подкрепа? Имаш. От там на не трябва да се подредат нещата. Моля. Добър ден. Аз искам да попитам за азбуката. За гласната У. О, аз не я казах У. Наистина я пропуснах. 
а тя е Божествената справедливост. Много важна. Нали, както изглежда, това, което уре на долу седмо, уре я разврава. Защото нашия език е богат на гласни, нали, ю и я имаме също като писмени белите, нали, в някои позиции, включаваме това гласни езика. Така е. За тях още е радо да, да говоря, но у е божествената справедливост. Валентина Когот, тя е украинка, която живее в Русия. Сега в момента се намира в Кирпизия и тя казва, тя общува с ангелите, които покровителстват Русия. Не имаме ли ангели, които покровителстват Русия? И тя казва, изказва е четири книги, аз съвсем не спомнят, не съм чела достатъчно. Написала е нали там в своите книги а, и казва, че няколко два или три ангела покровителстват Русия. Има ли ангели, които покровителстват България? Има божества и богове, които покровителстват България. Просто България е най-ключовата точка на планетата и тук има най-силно покровителство, най-силна подкрепа, но и тук така. А да ви кажа за Божията милост. Най-вероятно темата Бургас ще бъде Божествената милост на 26 август. Но ако всички ние не се моляхме за България, а всички ние сме поне ангели, смятам. Наистина. А, ако ние не се моляхме за България, не, България сме казали, ще бъде втора Украина. Просто България е много древна страна. И през всичките тия години тук са се случвали наистина много неща. Съответно се е понатрупала карма. Украина защо страда? Защото там са убити трима от най-висшите духове, които са слизали на земята. Но в България също са убити двама. И съответно тук, ако всички ние не се моляхме и Божествената милост не работеше, Нали, нямаше да минем само с едно леко разлюляващо ни земетресение, което нали, в толкова ниска степен по Рихтер. Така че България наистина много пазена и много, така, много специално внимание се отдава за България. Благодаря. Моля, аз съм наистина. Е, това явно ще е финала. Това ще ми е финала.